galerias, rappels, gateras, estalactitas y estalagmitas, grandes salas y remontadas en corda. Todas estas actividades y muchas más las podemos hacer fuera del sol aclaparador de l'estiu. Las podemos hacer practicando la espeleología. Nos trobem a Cantabria, donde el color verde todo domina todo. Un color verde situado per damunt de unas rocas totalmente foradadas por el agua. Al subsol de este paisaje hay muchas cavidades para recorrer y descubrir. Darrere la furgoneta de Alex dejamos la carretera y a través de un camino entramos en boscos de eucaliptos. Amb un tres y no res, nos equipamos de cap a peus y iniciamos el recorregut a peu para entrar a la cova. Aquí, aunque no parezca, pues debajo hay caliza. Aquí se ve pues, eh, pequeños embudos, pequeñas dolinas, que están llenas así como dolinas, y al final, aquí dentro, el agua va filtrando y como es una, una roca pues, eh, soluble, pues eh, se forman las cavidades. A par de pasturas para las vacas, los boscos de eucaliptos recubren muchas montañas, con el objetivo de traer un rendimiento tot transformant la fusta en papel. Estamos escondida, pero aquí está. Se llama Sol la cueva. Aquí entramos a, a la cueva de Sol Viejo, que tiene 3, eh, 3 kilómetros de desarrollo y 111 metros de desnivel. Y aquí, según nos metemos, al de escasos 20 metros ya encontramos un, un rappel de 16. Y ya comienza la fiesta. No todos los que formamos esta petita expedición de espelología conocemos la cueva. Yo no. No la he hecho nunca, la sí. primera vez. A ver, aquí estamos con ganas. ¿Pero cuevas has hecho? Sí, sí, alguna cuevita sí. Para hacer esta travesía espeleológica es necesario estos ciertos de materiales, ¿vale? Como puede llegar a ser el stop, ¿de acuerdo? Un aparato para descender sobre cuerda y como pueden llegar a ser otros aparatos como el crawl o el yumar, que son para todo lo contrario, para ascender cuerdas. Esto, sobre todo, tienes que estar experimentado o si no... Qué mejor que con el equipo de Ingura Aventura adentrarte en esta nueva aventura. Bueno, aquí comienza la aventura. Nos metemos en el subsuelo. Bueno, aquí empieza el primer rappel. Un tramito cortito hasta un cambio ahí y luego ya hay un rappel de, de 16 metros. Y bueno, es pues bastante facilito, pero tiene su, su técnica. No tan solo se a la cova Sol Viejo, sino que el nuestro objetivo es surtir por Rayo de Sol, una otra cova. Es decir, anem a hacer una integral entrando por un lloc y sortint por un otro. El primer rappel que acabamos de hacer está fraccionado, es un tramo en rampa y otro volado. Y aquí llegamos a, una, a la sala principal, que de aquí se bifurca y se va a la sala de las neuronas, que está ahí arriba. Y una, una zona de cueva muy bonita y muy extensa, pero hoy coño tengo que ir para allí. Hoy vamos para lo contrario y nos vamos para, para abajo todavía. Abans, pero, hemos de pujar por una larga rampa fins a entrar en una sala superior, donde trobem el primer espeleotema. Una alta y prima columna, con una especie de canalobras a la parte superior, de singular bellesa. Junta a esta formación y trobem unos inquilinos de la cova. Acabamos de pasar por una, una colonia de murciélagos. En esta época, que estamos en, en verano casi, no es tan peligroso porque realmente en invierno es cuando, cuando podemos molestarles e incluso matarles por nuestra presencia. Al final pegando un vuelo, gastan energía y se pueden llegar a morir. Pero hay que bajar la, la intensidad de la luz y bajar, y, y, y bajar un poquito el volumen de la voz y pasar suave a suave. Segundo rappel, eh, 20 metros, bastante aéreo. Empieza con un balconcito y se van cazando y luego se abre mucho. Muy bonito. El flux laminar de la agua cap al fons de esta cavidad 
ha format boniques superfícies que reben el nom de colades. Muy bonitos, aquí en un entorno con las formaciones y esta, este que tiene en concreto pues, eh, dos terceras partes del rappel así volado, estás en un entorno muy bonito, curioso. Aquí ens hem d'agafar una corda o bé utilitzar aparells específics d'espeleologia. Bastante mejor, sí. Con el puño siempre facilita un poquito. Las cuevas de Cantabria, en comparación a las de otros sitios, tienen muchísimo más volumen dentro, de acuerdo, son mucho más acogedoras y están llenas de formaciones. Hay cuevas que hasta pueden llegar los sistemas explorados hasta unos 130 kilómetros. Una cueva que constantemente nos está sorprendiendo. O sea, volúmenes grandes, pozos bonitos, limpio, elegante, lleno de formaciones. Esto, esto no se puede pedir más. Allá tenemos un pozo de otros 20 metros, el tercero consecutivo, ya es en plan de rampa. Y aquí ya enseguida vamos a meternos por un pasadizo ya un poquito más estrecho y vamos a ir a un meandro muy bonito. El descens per les cordes no es fa amb el típic buit d'escalada, ja que amb l'abrasió de les partícules que recobreixen la corda, ràpidament es faria malbé. Bueno, esta cuerda está un poquito vieja y realmente pues no, no baja como debería. Pero bueno, más rápido, más suave, al final es disfrutar y, y gozar con los colegas, que eso es lo que cuenta. Les cordes per on baixem estan lligades a gruixudes estalactites, que, juntament amb grans colades, recobreixen la paret d'aquesta tercera gran cavitat. Pot ser transportat per l'aigua, per altres espeleòlegs o bé per ratpenats. El cas és que fins aquí ha arribat una llavor. Un germen d'una planta, és una semillita que germina aquí i hasta abrir-se i puede estar així meses. Però com no hi ha fotosíntesis, ja està, no crece més. A les maforres! Un dels passos que mai pot faltar en una bona cova és la gatil. Vamos aquí hundiendo el riñón un poco. Es lo que me pone así. Y los cosparrones también pueden ser buenos. Este caso es espectacular. Vaya, mirando lo más bonito. Por solo se aquest passadís amb estalactites, estalagmites i colades és tot un encant, però, com tot, té un final, i en aquest cas amb un pas una mica estret. Ah, jo soc flaco. Entro bé. Primer tramo de meandro, segundo tramo de meandro, i ara el meandro desfondau, que ja és un poquito mal de vida. A mesura que avancem, la galeria es va desfigurant amb obertures cada cop més profundes als nostres peus. Després de 5 minuts, arribem a peu pla a una gran sala. Estem en la sala de campamento, Aquí en el año 78, de, pues, la gente de, pues, de, de la o del grupo que, es que, que explora estas cuevas estuvieron aquí concentrados durante varios días pues, para, para poder explorarla por completo. Pues aquí hemos entrado por Sol Viejo, hemos hecho aquí un rappel de 19, hemos subido esta rampa, el rappel de 20, hemos venido por aquí por debajo, hemos hecho aquí otros rappeles y ahora estamos en la sala de campamento. Y ahora aquí, esta es la, la zona más amplia y todavía nos queda pues, todo, todo esto de aquí para salir afuera. Así que no estamos ni en la mitad. Así que habrá que darle zapatilla, si no, no salimos a casa. Así que venga. Este rappel será el quinto, así calculo yo, y este es pequeñito, son nueve metros o así más o menos. La cuerda pues, está aquí fija y está un poquito más gordita que, que el resto, por lo tanto... Pues cuesta un poquito más trabajarla, pero bueno, hay que hacer todo lo que viene. Evidentment, per fer cavitats com aquesta no es pot venir vestit de mil botons. 
el mono es una pieza indispensable. El trabajo también es sucio a veces y esto es por lo menos es diversión. Un cop todos abajo continuamos por nuevas galerías, por espectaculares meandres donde avanzamos a peu pla, todo contemplando las formaciones que tenim a un costat y otro. de la disolución de la caliza ascendente y queda todo como chimeneas colgantes que muchas veces creo que se hacen escaladas de las de muy grandes para llegar arriba y luego se acaba porque le ha hecho el agua simplemente y todo lleno de rubistas ¿Eh? un, un fósil de, de terciario pues aquí llegamos a, a una zona en la que encontramos un pozo muy amplio pues unos 12 metros de diámetro más o menos en el que vislumbramos pues, unos 20 metros de caída y otros pues, 40 o 50 metros de, de tubo que eh, viene de arriba, una cascada que hoy, por desgracia, no la hemos pillado como está en invierno, que esto ruge como un león de, de, de la selva. Esto ya estás viendo el rugir de la cascada, cómo el agua rebota abajo y cómo sube toda eh, la corriente de aire que genera, y esto es increíble. No, es, no, no te esperas encontrar algo así dentro de la cueva. travesía para, para los teólogos experimentados pues es muy sencillita, no tiene mucha complicación, pero para la gente de la pie es muy técnica y ninguna aventura llevamos desde el 2015 haciendo esta, esta actividad con gente que ha hecho ya un curso de teología previo y en cinco horitas de, de actividad se puede hacer una travesía muy, muy, muy recomendable. Estas formaciones solo se conocen en una cueva del, del País Vasco, se les denomina discos ¿Vale? Por toda esta forma, ¿vale? ¿qué hace? Que la formación como que se desplace un poco más del techo y de ella sale todo esta lactitas. ¿Veis? Aquí hay otra, un poco más grande. Ahora enseguida otras bateritas más, el rappel de 23 que es muy bonito y ya empezamos a ascender y estamos en la calle. Chocolate Cruz Series. Ahora, crash crash van a hacer aquí. El suelo. Como vemos, aquí hay que ir un poquito como un gusano, arrastrándose. Llegamos al último rappel descendente, hacia abajo, 23 metros, muy bonito, una grieta que va bajando, que tienes que jugar un poco del lado de la pared y así. Y hay que decir que esta instalación eh, la ha reequipado el Espero Socorro Cántabro en diciembre del 2015 y está muy bien para hacer y se agradece el trabajo que han hecho. Més que ràpil sembla una gatera vertical, on cal anar amb precaució de no clavar-se els afilats cantells de les roques. Primer rappel ascendente, aquí està Cristian, que mete el puño, ara meterà el crón, i, i bueno, pues, eh, poco a poco, con dos bloqueadores, vamos subiendo, primero uno, y luego otro. El puño con la pedaleta, i, en este caso, meterà el panting, que és otra especie de bloqueador, un tercer bloqueador, para agilizar un poquito más el dinamismo. 10 metros. Muy bien. Aéreo, va a ser mi aéreo, con un poquito de pared, pero muy bueno. Como curiosidad, estas estructuras alargadas que pengen de la pared no son capas de lactita espacial. Sencillamente es tracta de las arrels de los árboles que arriben fins a esta profundidad en busca de agua. Todo plegado significa que estamos a prop de la superficie. Venga, os aviso. Último rappel de ascenso, 8 metros, estamos casi casi en la calle, pero viene la gatera final, que ahí sí que vamos a sufrir, ya veréis. Y 
I aquí tenim el darrer pas, la gatera més estreta de totes per accedir a l'exterior. Cuando ya estás bastante cansado, bastante reventado, te queda esto para conseguir la ansiada luz. Y hay que darlo todo. El renacer de la naturaleza. Por fin. Finito. A més o menys esforç, un rere l'altre, tot l'equip va sortint de la cova. Sí, una cosa de pelear un poco. Un poco relleno. Sí, sí, ja sí, te sí. digo yo que no, eh. Oh, sí, sí. Ara només resta creuar el bosc d'eucaliptus fins a arribar als nostres cotxes. Increïble! Vale, vale, vamos a cenar. A falxer allà, poder allà suficient.